ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാലം ലേണിങ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സെവൻത് സി ബി എസ് ഇ മക്കളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ നയൻത് യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു മോഷൻ ആൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തുടങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പൊ കുറെ മക്കൾ ഇതാ കമന്റ് ചെയ്തായിരുന്നു മിസ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് സ്പീഡ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ടൈം ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മിസ് വീണ്ടും ഈ യൂണിറ്റുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് മിസ്സിനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം മിസ്സിന്റെ പേര് അനിറ്റ എന്നാണ് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് മക്കൾക്ക് എയു മിസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നല്ലേ എന്തായിരുന്നു സ്പീഡ് ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം അല്ലെ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെഹക്കൾ ആയിക്കോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാഹനം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആ വാഹനം ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് ടൈം ഓക്കെ അപ്പൊ സപ്പോസ് നിങ്ങളോട് ഒരു വാഹനത്തിന്റെ സ്പീഡ് എത്രയാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നെങ്കിൽ പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഒരു വാഹനം കവർ ചെയ്തു എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന വാഹനം തന്നെ എല്ലാ സമയവും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്ത് നോക്കിയാലും ഇതുപോലെ അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആ ഒരു സ്പീഡ് തന്നെ ആവണമെന്നൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ അതേന് പകരം എന്താണ് അതിന്റെ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ബ്ലോക്ക് ഒന്നും ഇല്ല നല്ല ട്രാഫിക് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വാഹനം ഇങ്ങനെ ചീറിപ്പാഞ്ഞു പോകും അതേ സമയം ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ വാഹനം ഇങ്ങനെ പയ്യെ എടുത്ത് 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 സ്പീഡ് കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറച്ച് പയ്യെ പയ്യെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്പീഡ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മക്കൾ പറയണ ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ടൈമുമായിട്ട് അതായത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മെഷർമെന്റ്സും എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ടൈമുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് സ്പീഡ് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ടൈം മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടി നോക്കിയാലോ നോക്കാം അല്ലെ പണ്ട് കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളോട് എത്ര മണിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സമയം എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേഗം വാച്ചിലേക്ക് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ റൂമിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേഗം ക്ലോക്കിലേക്ക് നോക്കും ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഫോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫോണിലേക്ക് നോക്കും അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അക്യൂറേറ്റ് ആയ സമയം എത്രയാണ് എത്രയായി നമ്മുടെ ടൈം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവിധ മെത്തേഡ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ പണ്ട് കാലത്ത് എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ അവര് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നേച്ചറിൽ കാണുന്ന കുറെ ഫിനോമിനാസ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഇവന്റ്സ് തന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഇതുപോലെ സമയമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ കാണുന്ന ഫിഗർ അതായത് ഷാഡോ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഈ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഉച്ചയ്ക്കും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഷാഡോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപോലെയാണോ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ മോർണിംഗ് സെക്ഷൻ അതായത് രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാതത്തില് നിഴലുകൾ എങ്ങനെയാ രൂപപ്പെടുന്നത് ഇതാണ്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറി അത്യാവശ്യം വലിയൊരു നിഴല് നമുക്ക് രൂപപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സൂര്യന് നേര് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിഴലുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നമുക്കറിയാം രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുവാണ് സൺറൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നേരെ നമുക്ക് സൂര്യൻ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നിഴല് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്
Ancestors notice that many events in nature repeat themselves after definite intervals of time. That is the answer. That is the regular repeated time interval. We have natural events continuously. That is the reason why we calculate the time. If we have a day, we have a day. 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 The time between one sunrise and next sunrise. ूण मूण स्वयं मुंबस्ट चलन मोशन मोशन बोबिने 
നീട്ടി വിട്ടു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ റിലീസ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ ബിയിൽ നിന്നും പിന്നെ അതാ എയിലേക്ക് വരുന്നു പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എയിലേക്ക് വരുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും ഇത് ഇങ്ങനെ ബിയിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും എയിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനിൽ അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം പീരിയോഡിക് മോഷൻ തന്നെയാണ് എന്താ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ പീരിയോഡിക് മോഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് റിപ്പീറ്റ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ഒരു റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒരു മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് മോഷന്റെ ബേസിലാണ് ക്ലോക്ക് ഒക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈം കാണാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ മോശം വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് സൂചിയും ആ ഒരു മിനിറ്റ് സൂചിന്റെ ആ ഒരു ചലനമൊക്കെ മുന്നോട്ടേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇവിടെ മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓ എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ മെയിൻ പൊസിഷൻ അവിടെ നിന്നും ബിയിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ വീണ്ടും എയിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ അത് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സീറോയിലേക്ക് തന്നെ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവിടെ ഒരു വൺ കംപ്ലീറ്റ് ഓസിലേഷൻ അവിടെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു വൺ കംപ്ലീറ്റ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി എവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കുമാണ് നമ്മൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഊഞ്ഞാലാടുന്ന ഊഞ്ഞാലാടുന്ന നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു ഊഞ്ഞാലാട് നമ്മൾ എത്ര തവണ അടി എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നേ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു തവണ ഊഞ്ഞാലാട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിലുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണോ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ ആ ഒരു ബോബ് അവസാനം വരുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നേരമാണ് നമ്മൾ ഒരു വൺ ഓസിലേഷൻ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓയിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബിയിലെത്തി പിന്നെ ബിയിൽ നിന്നും എയിലെത്തി പിന്നെ എയിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഓയിലെത്തുമ്പോഴാണ് വൺ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ആണ് നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ പെൻഡുലം ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ ഓസിലേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈം പീരീഡ് ഓക്കെ ഇനി ടൈം പീരീഡ് എങ്ങനെ കാണുന്നതെന്ന് കൂടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയാലോ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നിങ്ങളോട് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലാബിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഹയർ ക്ലാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിലെ ടൈം പീരീഡ് എങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓരോ സെക്കൻഡിലും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബോബ് എടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആട്ടി വിടാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ആട്ടി വിടുക അതായത് ഒരു സൈഡിൽ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ആ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്തായി വൺ ഓസിലേഷൻ ആയല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ടൈം എടുക്കുക അതായത് ഒരു ഇരുപത് ഓസിലേഷൻ നമുക്ക് വേണം കേട്ടോ ഇരുപത് തവണ അതിങ്ങനെ വരണം അപ്പൊ ഇരുപത് ഓസിലേഷന് വേണ്ട ടൈം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഇതാണ്ട് ഇരുപത് ഓസിലേഷന് വേണ്ട ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് കേട്ടോ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതാണ്ട് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ ഒരു ഇരുപത് തവണ അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അതിന്റെ ടൈം ലിമിറ്റ് എങ്ങനെ കാണാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത് ഓസിലേഷന് വേണ്ട ടൈമിനെ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇരുപത് എണ്ണത്തിന് ഇവിടെ എത്ര സമയം വേണം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് വേണം അതിനെ നമ്മൾ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഉള്ളത് ഇരുപതാണ് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു പോയിന്റ് വൺ കിട്ടൂട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ടു പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ടൈം പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പല 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 രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നമ്മുടെ ആ ബോബിന്റെ ബോബുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ത്രെഡില്ലേ ആ ത്രെഡിന്റെ ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച്